சித்தம் கலங்கிய முஸ்லீமான ஆண் ஆண் சகோதரரோ ஆண் பெண் சகோதரியோ அதே நிலையில் மரணித்து விட்டால் இறைவனுடைய கேள்வி கணக்கில் அவர்கள் வருவாரா அல்லது அல்லாவிடம் நேரடியான சுருக்கத்திற்கு செல்வாரா பிரம்ம சித்த பிரம்ம சித்தம் பிடித்த ஒரு சில முஸ்லீமான சகோதர சகோதரர் இப்போ மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு ஆண் அல்லது பெண் இறந்துட்டாங்கன்னா அவர்கள் அல்லாவிடத்தில் குற்றம் பிடிக்கப்படுவாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் யாரை எழுப்பி விசாரித்து குற்றம் பிடிக்கிற கணக்கு வைத்திருக்கிறான் என்றால் நபிசலதா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அல் அழமாலு பில் கவாத்தீம் எல்லா செயல்களுமே முடிவுகளை வைத்துத்தான் கணக்கு வைக்கப்படுது தீர்ப்பளிக்கப்படுதுன்னு சொன்னாங்க ஒரு மனிதனுக்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் ஒரு ஜான் அளவு இருக்கிற வகையில் அவன் நிறைய பாவ செஞ்சிருக்கிறான் கடைசி நேரத்தில் அவன் சொர்க்கத்திற்குரிய காரியத்தை செய்து அவன் அப்படி இறந்து விட்டால் சொர்க்கவாசி ஆயிடுவான் ஒரு மனிதனுக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ஜான் இருக்கிற அளவுல நிறைய நன்மையை செய்யறான் கடைசி நேரத்தில் நரகத்தினுடைய பாவத்தை செஞ்சு இந்த பக்கம் போய் விழுந்துடுறான் எல்லா செயல்களுமே இந்த கடைசி முடிவை வச்சு தான் கூலி வழங்கப்படும் அப்படின்னு ரசூல்லா சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப இறைவன் வந்து இந்த கடந்த காலத்தை பார்ப்பதை விட இந்த இறுதி கட்டத்தை தான் பார்ப்பான் ரூகு பிரிவதற்கு முன்னால் அவர் எந்த நிலையில் இருந்தார் இதான் பார்வை அந்த நிலையில இவர் உடைய மரணத்தை பார்க்கிற பொழுது சுய நினைவோட ஒருவன் நல்லவனாக இறப்பானையானால் அவன் சொர்க்கத்திற்குரியவனா நரகத்திற்குரியவனா நன்மை கூட இருக்குதா தீமை கூட இருக்கு அந்த வேறுபாடெல்லாம் பார்த்து போவார்கள் கெட்டவனாக இறப்பார்கள் ஆனால் அப்பவும் நன்மை தீமை வேறுபாடுகள் எல்லாம் பார்த்து போவார்கள் காஃபிரான நிலையில இறந்தாண்டா நிரந்தர நரகம்தான் அதே மாதிரி முசிரிக்காக முனாபிக்காக இன்ன பிற விஷயங்கள்லாம் நிரந்தர நகரத்தில் போய் சேர்க்கும் ஒருத்தர் சுயநினைவற்ற மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில போய் இறந்துட்டாருன்னு சொன்னா அவர் குற்றம் பிடிக்கப்பட மாட்டாரு ஏன்னு சொன்னா ரசூல் அலி சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொன்னாங்க சுயநினை தூங்கி இருப்பவன் எழும் வரை அவனுக்கு என்ன ஆவாது அவனுக்கு வந்து கணக்கு சேர்க்கப்படாது குற்றங்கள் கணக்கில் எழுதப்படாதுன்ட்டாங்க தூங்கி இருப்பவன் சுயநினைவை இழந்தவன் சுயநினைவு இல்லாதவன் சுய நினைவுக்கு வந்து மௌத்து கொடுத்த அல்ல தூங்கி இருக்கிறவனுக்கு விழித்திருக்கிறவனுக்கு சுய நினைவு இருக்கு அப்ப விழித்திருக்கிறது என்று சொல்வதற்கு காரணம் சுய நினைவோட செயல்படுவதற்கும் தூங்குவதற்கு தூங்கும் பொழுது ஒருத்தன் உளர்வான்ல உளர்ல கெட்ட வார்த்தை வரும் திட்டுவான் ஏதாவது செய்வான் தூக்கத்துல அதை வைத்துக் கொண்டு நீ ஏன் செஞ்ச எனக்கே தெரியாதும்மா அதான அப்ப ஒரு நீதியுமானாக நியாய தீர்ப்பு நாளின் அதிபதியாக இருக்கிறவன் உறக்கத்தில் இருக்கிற சுய நுனை சுய நினைவு உள்ளவன் உறக்கத்தில் இருக்கிற செய் தவறு செய்தாலும் கூட அதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள மாட்டான் என்றால் சுய நினைவே அற்றவன் அதே நிலையில் இறந்திருப்பானே ஆனால் அவனும் கணக்கில் எடுக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பது பொருள்